ഹായ് എവരിവൺ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് തിയറിയിലെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലൊരു തിയറമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറമാണ് ദ സം ഓഫ് ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ദ വെർട്ടേസസ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എഡ്ജസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡിഗ്രികളുടെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ എഡ്ജുകളുടെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് യൂളർ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു തിയറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ദ വേർട്ടേസ് എസ് ബി ഡി വൺ ഡി ടു ഡി എക്സെട്ര ഡി എൻ ലെറ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ ഐ ടു എൻ ഡി ഐ ആൻഡ് എം ഡി നോട്ട് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് എഡ്ജ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ടു സം ഓഫ് ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ദ വെർട്ടേസസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഡ്ജുകളുടെ ട്വൈസ് ആണ് ഡിഗ്രി എന്ന് സം ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്ന് സം ഓഫ് ദ ഡിഗ്രീസസ് ഓഫ് ദ വെർട്ടൈസസ് ട്വൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എഡ്ജസ് എഡ്ജുകളുടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രികളുടെ സം ആണെങ്കിൽ അതായത് സമ്മേഷൻ ഡി ഐ ആണെങ്കിൽ ഡി വൺ ഡി ടു എക്സെട്ര ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രികളാണ് അതിൻ്റെ സം ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതുപോലെ എം കൊണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം കൊണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജുകളെയും കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഈക്വൾ ടു ടു എം ആണ് അതായത് എഡ്ജുകളുടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ദ ഡിഗ്രീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ദ വെർട്ടൈസസ് വെർട്ടൈസസുകളുടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ എഡ്ജുകളുടെ സമ്മായിരിക്കും അതാണ് യൂളർ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയൊരു തിയറം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കൊറോളറിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു തിയറുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൊറോളറിയാണ് അതായത് ഇൻ എനി ഗ്രാഫ് ജി ദ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടൈസസ് ഓഫ് ഓഡ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഈവൻ അതായത് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂഫില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് വെർട്ടൈസസുകളെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും ഈവൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൊറോളറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടൈസസുകൾ ഓഡ് ഓടാവുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഈവൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ലെറ്റ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ബി ദ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വെർട്ടൈസസ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ജി വെർട്ടൈസസുകളുടെ സബ്സെറ്റുകളാണ് വി വണ്ണും വി ടുവും എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ വിത്ത് വെർട്ടൈസസ് ഓഫ് ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ഡിഗ്രീസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഒറ്റ അതുപോലെ ഇരട്ട ഡിഗ്രികളാണ് അവക്ക് വി വണ്ണിന് ഓഡ് ആണ് അതേപോലെ വി ടുവിന് എന്താണ് ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താണുള്ളത് വെർട്ടൈസസുകളാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ദൻ ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് തിയറം പ്രീവിയസ് തിയറം അനുസരിച്ച് പ്രീവിയസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് യൂളർ തിയറം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ടു എം ഈക്വൾ ടു എൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൾ ടു ടു എം ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ആണ് അതായത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സമ്മേഷൻ V belongs to V, DG of V. That is, degree, summation of degrees of uh, graph G. That is, what is degrees? That is, V1 and V2 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 അങ്ങനെ വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും ഡിഗ്രികൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടോട്ടലായിട്ട് എൻ ലഭിക്കുന്നത് സം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ആണ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ഒരു തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് ബോത്ത് ടു എം ആൻഡ് സമ്മേഷൻ വി ടു ഡി ജി ഓഫ് വി ആർ ഈവൻ അതിൽ
ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ നോർമലായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈക്വൽ എന്ന ആ ഒരു ചിഹ്നത്തിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഈ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും രണ്ട് സൈഡിൽ ഈവൺ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ അവിടെ അത് ഈക്വൽ എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈവൻ ആണ് ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് വരുന്ന എന്തും ഇരട്ടയായി ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് അതെന്തായിരിക്കും ഈവൻ ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വി വൺ വി ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വി ടു എന്താണ് ഈവൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈവനും ഓടും കൂടി എന്താവില്ല അവിടെ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് വി വൺ എന്തായാലും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്ത് വരണം നമുക്ക് ഈവൻ ആണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വി വണ്ണും എന്തായിരിക്കും ഈവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൊറോളറി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻ എനി ഗ്രാഫ് ജി ദ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടൈസസ് ഓഫ് ഓഡ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഈവൻ ഓഡ് ഡിഗ്രി ഉള്ള വെർട്ടൈസിൻ്റെ ഡിഗ് ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും ഈവൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൂഫ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൂഫിൽ നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രികളുടെ മൾ സമ്മാണ് എന്ത് വെർട്ടൈസസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓഡ് ഡിഗ്രി വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓഡ് വെർട്ടൈസസ് വന്നാൽ അതെന്തായാലും ഡിഗ്രി ഈവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടു എം എൻ ടു എം ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഉളർ തീറം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഫോർ സം പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കെ ഡി ഓഫ് വി ഈക്വൾ ടു കെ ഫോർ എവറി വേർടെക്സ് വി ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ജി ദൻ ജി ഈസ് കോൾഡ് കെ റെഗുലർ അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് വി എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എവറി വെർടെക്സ് വി വി എന്ന് പറയുന്ന വെർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ജി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ വി എന്ന് പറയുന്ന വെർടെക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്താണ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഡിജേഴ്സ് ദൻ ജി ഈസ് കോൾഡ് കെ റെഗുലർ അതായത് ഡിഗ്രി ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കെ റെഗുലർ എന്ന് വിളിക്കും അത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ റെഗുലർ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ റെഗുലർ അങ്ങനെ ഏതാണ് ആ ഒരു ഇൻഡിജർ ലഭിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രാഫിന് നെയിമ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിഷൻ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് എ റെഗുലർ ഗ്രാഫ് ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് കെ റെഗുലർ ഫോർ സം കെ അതുപോലെ ഈ ഒരു കെ റെഗുലർ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻഡിജറിന് കെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിനെയാണ് റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡിഗ് ഡിഗ്രി ഓഫ് വെർടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് കെ റെഗുലർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിനെയാണ് റെഗുലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സബ് ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സബ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഡെഫിനിഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ലാറ്റ് എച്ച് ബി എ ഗ്രാഫ് വിത്ത് വെർടെക്സ് സെറ്റ് വി ഓഫ് എച്ച് ആൻഡ് എഡ്ജ് സെറ്റ് ഇ ഓഫ് എച്ച് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ജി എ ആണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ പക്ഷെ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ എച്ച് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് എച്ച് ബി എ ഗ്രാഫ് വിത്ത് വെർടെക്സ് അങ്ങനെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഒരു ഗ്രാഫാണ് അതിൻ്റെ വെർടെക്സ് സെറ്റ് എന്താണ് വി ഓഫ് എച്ച് ആണ് അതുപോലെ എഡ്ജ് സെറ്റ് എന്താണ് ഇ ഓഫ് എച്ച് ആണ് അതുപോലെ സിമിലർലി ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രാഫ് വിത്ത് വെർടെക്സ് സെറ്റ് വി ഓഫ് ജി ആൻഡ് എഡ്ജ് സെറ്റ് ഇ ഓഫ് ജി അതുപോലെ നേരത്തെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ വെർടെക്സ് സെറ്റ് വി ഓഫ് ജിയും എഡ്ജ് ഇ ഓഫ് ജിയുമാണ് എഡ്ജ് സെറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ എടുത്തു ദൻ വി സേ ദാറ്റ് എച്ച് ഈസ് എ സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി ഇഫ് വി ഓഫ് എച്ച് ഈസ് ദ സബ
ഒന്നുകിൽ ജിയുടെ ഗ്ര വെർട്ടെക്സ് എഡ്ജുകളിലോട് ഈക്വൽ ആവുക അതായത് ജിയുടെ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റും അതുപോലെ ജിയുടെ എഡ്ജ് സെറ്റും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ സബ് അവ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പറയാം അതല്ലാതെ വി ഓഫ് ജി ഗ്രാ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റിലെ കുറച്ച് എലമെൻസ് ആണ് ഈ ഒരു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിലെ വെർട്ടെക്സ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടത് ഉള്ളതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് സെറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം അത് സബ് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എഡ്ജ് എഡ്ജിൻ്റെ കേസിലും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് സെറ്റായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സച്ച് എ കേസ് വി ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് ജി ഈസ് എ സൂപ്പർ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എച്ച് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയുടെ സബ് സെറ്റാണെന്ന് എച്ച് ജിയുടെ സബ് സെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ജി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എച്ച് എന്നും പറയാം തിരിച്ചും പറയാം ജി എന്താണ് സൂപ്പർ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എച്ച് ആണ് എച്ച് എന്താണ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി ആണ് ഓക്കെ സബ് ഗ്രാഫ് സൂപ്പർ ഗ്രാഫ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫിഗറും നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന് മൂന്നെണ്ണത്തിനും പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ടുവിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രാഫാണ് ജി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ത്രീയുടെയും ഒരു സബ് ഗ്രാഫാണ് പക്ഷേ ജി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ടുവിൻ്റെ സബ് ഗ്രാഫ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും സബ് ഗ്രാഫ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഈസി ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ജി വണ്ണിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടൈസസുകളുള്ള ഒരു ജി വണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു അതേ ഒരു ഗ്രാഫ് ജി ടുവിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സെയിം ഫിഗർ ജി ടുവിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് സബ് ഗ്രൂഫ് സബ് ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ ജി ത്രീ ജി ടുവിൻ്റെ സബ് ഗ്രാഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കൂ ജി ത്രീയിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാഫിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടെക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സംഭവം ജി ടുവിൽ ഗ്രാഫ് ടുവിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതെ എന്തല്ല അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അല്ല ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും അതുപോലെ ജി വണ്ണും ജി ത്രീയും എന്താണ് ജി വൺ എന്താണ് ജി ത്രീയുടെ സബ് സെറ്റ് സബ് ഗ്രാഫാണ് അതായത് ജി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ജി ത്രീയിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ അവിടെ ആ ഒരു ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി അതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നേരെ മറിച്ച് ജി ത്രീ ഫുള്ളായിട്ട് എന്തിലില്ല ജി ടുവിലില്ല ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പോർഷനൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ ഗ്രാഫ് ആ ഒരു വലിയ ഗ്രാഫിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാവണം അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് അത് സബ് ഗ്രാഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഗ്രാഫ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത് എ സബ് ഗ്രാഫ് എച്ച് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ജി ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി ഈഫ് ഐദർ വി ഓഫ് എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വി ഓഫ് ജി ഓർ ഇ ഓഫ് എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് ജി അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ് സബ് ഗ്രാഫാണെന്ന് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈക്വൽ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ സബ് സെറ്റുകളായിരിക്കണം പക്ഷേ അവർ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഡ്ജുകളോ വെർട്ടെക്സുകളോ പരസ്പരം ഈക്വൽ അല്ല നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ് ഗ്രാഫ് എച്ച് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് എച്ച് ആ ഒരു എച്ചിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ജി പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി എന്നാണ് പറയുന്നത് എ സബ് ഗ്രാഫ് എച്ച് ഓഫ് ജി ഈസ് എ സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി If V of H equal to V of G. Vertex സെറ്റുകൾ എച്ച്
പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രാഫിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ജി വൺ ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി ടു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ജി വൺ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്താണ് പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കേസിൽ കാരണം വെറുട്ടെക്സ് സെറ്റും എഡ്ജ് സെറ്റും ഒന്നും ഈക്വൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രാഫ് ആണ് അതായത് ജി വൺ ഈസ് എ സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി ത്രീ അതുപോലെ ജി ത്രീയുടെ ഒരു സബ് ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു ജി വൺ അപ്പോൾ ജി വൺ എന്താണ് സ്പാനിങ് ആണ് കാരണം അവരുടെ വെറുട്ടെക്സ് സെറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആണ് നേരത്തെ നോക്കിയല്ലോ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് രണ്ടിലും വെറുട്ടെക്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഏ ജി വണ്ണും ജി ത്രീയും എന്താണ് സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫാണ് അതുപോലെ അതിന് മുമ്പുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രാഫ് കൂടിയാണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നേരത്തെ ആ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെർ പ്രോപ്പർ സബ് സബ് ഗ്രാഫ് പ്രോപ്പർ സബ് ഗ്രാഫ് സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് അതുപോലെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് യൂളർ തിയറമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ചിലരൊക്കെ സബ്ജക്റ്റും ബി എസ് സി മാത്സിലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഏകദേശം ഓരോ മൊഡ്യൂളെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടൈമിനനുസരിച്ച് പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണുക നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഈ വീഡിയോസ് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു